good morning students hope you all are doing good at your home so in business studies till now we have done three chapters and today we are going to start with our fourth chapter that is planning we have already learned that uh, management has five functions kya kya functions hote hain uske planning organizing staffing directing and controlling तो ये सारे फंक्शंस की शुरुआत होती है प्लानिंग से सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस फंक्शन इन डिटेल वी आर गोइंग टू डिस्कस द मीनिंग फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग टुडे ओके लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ प्लानिंग प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस वट इज़ टू बी डन वेन इट इज़ टू बी डन हाउ इट इज़ टू बी डन एंड बाय होम इट शुड बी डन सो प्लानिंग में हमें क्या डिसाइड करना है हमें एडवांस में सोचना है प्लानिंग मीन्स हमें एडवांस में सोचना है वॉट इज़ टू बी डन क्या करना है वेन इट इज़ टू बी डन कब करना है हाउ इट इज़ टू बी डन कैसे करना है एंड बाय होम इट शुड बी डन और कौन करेगा इसे दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट विच यू ऑलमोस्ट यूज डेली इन योर लाइफ अनोइंगली आप इसे यूज करते हैं लाइक सपोज टेक एन एग्जाम्पल योर फादर टेल्स यू दैट लेट इज गो फॉर एन आउटिंग टूमोरो सो वॉट कम्स टू योर माइंड इमिजिएटली you'll think oh that's nice i'll arrange some good music in the pen drive so that we can play some good music in the car and uh, i'll get some snacks from the market and your mother will say okay i'll cook something uh, some sandwiches some macaroni or something uh, very good to eat there and your sister will say okay i'll keep some uh, games some outdoor games uh, badminton rackets to enjoy there so what you all are doing basically you all are planning and why you are planning uh, to make your outing a success so organization mein bhi yahi hota hai kisi bhi kaam ko successful uh, way se karne ke liye planning is must planning bahut zaruri hoti hai in simple words we can say that planning bridges the gap between where we stand today and where we want to reach <coughs> प्लानिंग क्या करती है हम आज जहाँ पे खड़े हैं इन द प्रेजेंट सिचुएशन और हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं उसके बीच का जो गैप है उसको प्लानिंग कवर करती है फॉर एग्जांपल आप अपना ये एग्जांपल ले लो योर प्रेजेंट सिचुएशन इज़ यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ इन अप्रैल 2020 and future situation imagine your board exams march 2021 and you want to secure 90% marks in business studies so aaj ki situation or future situation iske beech ka jo gap hai 90% marks ka jo gap hai wo kaise cover hoga with the help of planning you need to plan ki mujhe kab kaun sa lesson karna hai kab padhna hai कितने चैप्टर्स कौन से मंथ में कवर करने हैं कब रिवीजन करनी है सो ऑल दिस प्लानिंग विल लीड टू द फ्यूचर सिचुएशन सो प्लानिंग बेसिकली ब्रिजेस द गैप दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट ये कई बार फिलअप्स के तौर पे आ जाती है बोर्ड एग्जाम्स में विच फंक्शन ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी स्टैंड टू एंड वेयर वी वॉन्ट टू रीच सो दैट इज प्लानिंग लेट्स नाउ डिस्कस द फीचर्स ऑफ प्लानिंग प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्राइमरी फंक्शन मीन्स फर्स्ट फंक्शन हर मैनेजर को सबसे पहले कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना होता है प्लानिंग अगर प्लानिंग फंक्शन नहीं एग्जीक्यूट किया तो कोई और फंक्शन भी एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता बिकॉज सारे फंक्शंस किस पे डिपेंड करते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्लानिंग फंक्शन में डिसाइड किए जाते हैं फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हम क्या करते हैं द मैनेजर्स असाइन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एम्प्लॉयज़ मैनेजर्स अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज़ को देते हैं तो ये जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है ये किस पे डिपेंड करती है ये ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंड करती है स्टाफिंग में हम क्या करते हैं स्टाफिंग में हम एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं और एम्प्लॉयज़ को कितने लोगों को अपॉइंट करना है किस तरह के लोगों को अपॉइंट करना है एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना है ये किस पे डिपेंड करता है ये कंपनी के ऑब्जेक्टिवस पे डिपेंड करता है तो जब तक कंपनी के ऑब्जेक्टिवस प्लान नहीं किए जाएंगे तब तक कोई और फंक्शन को परफॉर्म करना इज वेरी डिफिकल्ट देन सेकेंड इज प्लानिंग इज परवेसिव परवेसिव का मतलब हम बहुत बार समझ चुके हैं इट मीन्स यूनिवर्सल 
सो प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग की जरूरत पड़ती है जैसे मैनेजमेंट की जरूरत होती है एंड प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हर एक लेवल पर भी ज़रूरत होती है प्लानिंग की देखो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या करते हैं वो ओवरऑल मेजर प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाते हैं देन मिडल लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं वो अपने डिपार्टमेंट के लिए प्लान्स बनाते हैं और लोअर लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं वो डे टू डे एक्टिविटीज़ वर्कर्स की एक्टिविटीज़ के लिए प्लान करते हैं देन नेक्स्ट फीचर इज प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक फॉरवर्ड लुकिंग प्लानिंग हमेशा फ्यूचर की की जा सकती है पास्ट के लिए कोई प्लानिंग नहीं की जा सकती और फ्यूचर के लिए प्लान करने के लिए क्या करना होता है प्रोडिक्शंस करनी होती हैं द मैनेजर्स नीड टू प्रोडिक्ट द फ्यूचर जैसे वेदर फोरकास्ट आता है आपका एक्यूरेटली तो कोई कुछ नहीं बता सकता फ्यूचर के बारे में बट द मैनेजर्स मेक सम प्रोडिक्शन एंड एग्जाम्पन्स एंड वो किस बेसिस पे अपनी प्रोडिक्शन और एग्जाम्पन करते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे करते हैं और रेगुलरली वो लोग बिजनेस एनवायरमेंट को भी स्कैन करते रहते हैं ताकि उसके बेसिस पे कुछ प्रोडिक्शंस या फ्यूचर के बारे में सोच पाए तो जो प्लान्स बनते हैं वो हमेशा फ्यूचर के लिए बनते हैं कभी भी पास्ट के लिए नहीं बनते दैट इज़ वाई प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक देन नेक्स्ट फ्यूचर इज प्लानिंग इज कंटिन्यूस प्लानिंग कंटिन्यूस फंक्शन है इट इज़ नेवर एंडिंग फंक्शन बिकॉज एक बार प्लान आपने कर लिया एक बार ही प्लान बना लिया बट उसके बाद एनवायरनमेंट में इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में तो उसके अकॉर्डिंगली यू नीड टू चेंज द प्लान द प्लानर्स हु हैव मेड द प्लान दे नीड टू कीप चेंजिंग द प्लान्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स फॉर एग्जांपल अभी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी लॉकडाउन हो गया है देखो वी एज अ टीचर्स वी हैड मेड सो मैनी प्लान्स फॉर योर स्टडीज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे हमने कितना सिलेबस कवर करना है कैसे करना है क्या वर्कशीट्स देनी है क्या असाइनमेंट्स देनी है एवरी वी हैड प्लान बट एकदम से ये कोरोना वायरस की सिचुएशन आ गई लॉकडाउन की सिचुएशन गई सो वी ऑल्सो हैड टू चेंज आर प्लान तो एक बार प्लान बना लिया इसका मतलब यह नहीं है कि आप का काम खत्म हो गया है प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस इट कीप्स गोइंग देन नेक्स्ट फीचर इज प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग प्लानिंग में क्या है प्लानिंग में वॉट वी डू इज वी थिंक ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव देखो प्लानिंग का ऐसा है कि अगर तो एक ही सोल्यूशन है किसी भी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है तो उसमें प्लानिंग की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है लेकिन अगर चार सोल्यूशनस हैं किसी एक प्रॉब्लम के देन द मैनेजर नीड टू इवेलुएट ऑल द ऑल्टरनेटिवस की क्या क्या सोल्यूशनस मेरे पास अवेलेबल हैं किस में सबसे कम कॉस्ट आएगी देन उसके अकॉर्डिंगली उसके प्रोज उसके कॉन्स बेनिफिट्स एंड लॉसेस उसके सब कुछ प्लस माइनस सोच कर फिर मैनेजर एक ऑल्टरनेटिव उसमें से चूज करता है बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द प्रॉब्लम फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने घर से स्कूल पहुंचना है आई हैव टू रीच स्कूल बाय माई कार एंड देर इज ओनली वन रूट सिर्फ एक ही रूट अवेलेबल है तो तो मुझे बिल्कुल कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है आई डोंट हैव एनी ऑल्टरनेटिव्स मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव्स नहीं है एक ही रूट है तो आई एल गो बाय दैट रूट प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर तीन रूट्स अवेलेबल हैं तीन रूट्स हैं स्कूल पहुंचने के लिए तो वट आई नीड टू डू इज आई नीड टू प्लान और मैं प्लान कैसे करूँगी आई नीड टू थिंक अबाउट द वेरियस ऑल्टरनेटिवस मुझे सोचना पड़ेगा कि किस रूट से मुझे सबसे कम टाइम लगेगा पहुँचने में एंड देन आई हैव टू थिंक कि मुझे ट्रैफिक सबसे कम कहाँ मिलेगा वेरियस सिचुएशन आई हैव टू थिंक एंड देन आई हैव टू डिसाइड द बेस्ट ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन फॉर माई सेल्फ तो प्लानिंग में क्या होता है इट इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग मैनेजर लुक फॉर वेरियस सूटेबल ऑल्टरनेटिव हर एक चीज़ के लिए एंड देन दे डिसाइड द बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेनिफिट्स तो इसमें डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है देन नेक्स्ट इज प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज अब देखो प्लानिंग में फिजिकली तो कुछ करना नहीं है फिजिकल पावर नहीं लगानी है बट इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस इसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है इसमें थिंकिंग स्किल्स की जरूरत होती है इसीलिए जो टेलर ने हमें एक फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक दी थी इफ़ यू रिमेंबर तो उसमें क्या किया था टेलर ने प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अलग अलग कर दिया था ही हैज़ केप्ट इट सेपरेट द प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्यों क्योंकि प्लानिंग में क्या करना होता है प्लानिंग में थिंकिंग का काम है 
बेसिकली इट्स अ मेंटल वर्क और प्रोडक्शन में एक्चुअल वर्क है फिजिकल वर्क है तो प्लानिंग में क्या करना है वी द मैनेजर्स नीड टू एज्यूम एंड प्रोडिक्ट द फ्यूचर फ्यूचर के बारे में सोचना होता है एनवायरमेंट को स्कैन करना होता है एंड इसके लिए हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस की जरूरत होती है दे नीड टू बी वेरी इंटेलिजेंट दे नीड टू बी इंटेलेक्चुअल देन क्या करना होता है प्लानिंग में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स इवेलुएट करने पड़ते हैं एंड उसमें से फिर बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना होता है दैट आल्सो रिक्वायर्स अ हायर लेवल ऑफ इंटेलेक्ट सो इसीलिए बोला जाता है कि प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज बहुत इंटेलिजेंट लोग ही अच्छे से प्लान कर सकते हैं सो दीज वर द फीचर्स ऑफ प्लानिंग अब हम जल्दी से इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग कर लेते हैं अभी तक के प्लानिंग uh, अभी तक के डिस्कशन uh, से आपको पता चल रहा होगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट प्लानिंग इज़ ये तो आपकी डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विदाउट प्लान वी कैन नॉट डू एनी एक्टिविटी तो जल्दी से इसके पॉइंट्स देख लेते हैं प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन देखो प्लान से हमें क्या पता चलता है प्लानिंग से कि एम्प्लॉयज़ को क्या करना है और कब करना है ठीक है प्लानिंग मेक्स दैट क्लियर वॉट द एम्प्लॉयज हैव टू डू एंड हाउ टू डू इट सो इट गिव्स डायरेक्शन टू द एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज को एडवांस में पता चल जाता है कि उन्हें किस डायरेक्शन में काम करना है क्या काम करना है और कब काम करना है सो इट लीड्स टू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हमने करा था वो भी हमारा यहाँ पे अचीव हो जाता है अगर कोई प्लानिंग नहीं होगी तो सारे एम्प्लॉयज अलग अलग डायरेक्शन में काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाएगा देन इज योर प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टर्निटीज देखो फ्यूचर में बहुत सारी अनसर्टर्निटीज होती हैं अनसर्टर्निटीज मतलब जिनके बारे में हम आ, हमें अभी नहीं पता है क्योंकि फ्यूचर को प्रोडिक्ट करना तो बहुत मुश्किल है तो ऐसी कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ सकती हैं बिजनेस फेस कर सकता है तो प्लानिंग क्या करता है प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू फेस दोज अनसर्टर्निटीज इन अ बेटर वे क्योंकि प्लानिंग में हम करते ही यही हैं मैनेजर्स क्या करते हैं दे ट्राई टू फोर द फ्यूचर दे ट्राई टू प्रोडिक्ट द फ्यूचर दे मेक वेरियस एग्जाम्पन्स और वो कैसे एग्जाम्पन्स करते हैं बाय कीपिंग दे पास्ट एक्सपीरियंसेस इन द माइंड एंड बाय स्कैनिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट तो इन सब चीज़ों से दे ट्राई टू ओवरकम सच अनसर्टर्निटीज कुछ भी अनसर्टन रिस्क हैं अनएक्सपेक्टेड रिस्क हैं उसके लिए पहले से ही रिसोर्स साइड में रख लिए जाते हैं वाइल मेकिंग द प्लान टू फेस सच अनसर्टर्निटीज ठीक है देन थर्ड इज प्लानिंग प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडियाज अब प्लानिंग में क्या होता है जैसे हमने अभी देखा कि प्लानिंग इज़ अ थिंकिंग प्रोसेस प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस तो प्लानिंग में क्या करते हैं हम द मैनेजर्स दे बेसिकली कम अप विद बेटर आइडियाज बेटर मेथड्स किसी भी काम को करने के लिए बेटर प्रोसीजर्स to perform a particular work so planning uh, process mein the managers they try to think differently ki kaam ko kis tarike se better kiya ja sakta hai innovative ideas ke sath वो लोग आते हैं एंड दे एज्यूम फ्यूचर कंडीशंस तो बेसिकली प्लानिंग में क्या होता है कि उनकी क्रिएटिविटी और उनकी इनोवेटिव स्किल्स बाहर आती हैं सो प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज दे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस इज प्लानिंग फैसिलिटीज डिसीजन मेकिंग अब देखो प्लानिंग में मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग में मैनेजर्स थिंक ऑफ द वेरियस ऑल्टरनेटिव सिचुएशंस कि किसी भी काम को करने के लिए क्या क्या तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं और जो तरीके अवेलेबल हैं उनमें उनके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या उनके हमें डिसएडवांटेजेस uh, हैं तो उसके अकॉर्डिंगली दे सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव तो इसका मतलब क्या है इट फैसिलिटीज डिसीजन मेकिंग अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे अगर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स के बारे में नहीं सोचेंगे तो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे अगर प्रडिक्शंस नहीं करेंगे फ्यूचर के बारे में तो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे सो प्लानिंग जो है दैट फैसिलिटीज डिसीजन मेकिंग दैन नेक्स्ट इज प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग अब देखो हमने फाइव फंक्शंस करे थे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग तो कंट्रोलिंग के बारे में हमने थोड़ा सा लर्न किया था फर्स्ट चैप्टर में भी कि कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं कंट्रोलिंग में हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो मेजर करते हैं पहले फर्स्ट स्टेप एंड देन उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम 
प्लान्ड परफॉर्मेंस जो हमने प्लान किया है उससे कंपेयर करते हैं और अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस सेम है देन इट्स ओके देन वी कंटिन्यू विद द प्रोसेस बट अगर दोनों में डिफरेंस है अगर हमने प्लान किए थे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का और हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस 80 यूनिट्स हैं देन द मैनेजर्स वॉट दे डू दे ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन्स कि डिविएशन्स क्यों हुई हैं और उसके बाद उसके करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए कोशिश करते हैं ताकि आगे फर्दर प्लान के साथ चल सके लेकिन अगर प्लान्ड परफॉर्मेंस ही नहीं होगी मतलब अगर हमने प्लानिंग ही नहीं की है हमने 100 यूनिट्स अपना टारगेट सेट ही नहीं किया तो जो 80 यूनिट्स की एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको किसके अगेंस्ट मेजर करेंगे मैनेजर्स हाउ दे कैन से कि 80 यूनिट्स जो प्रोड्यूस हुए हैं ये इनफ है या फिर ये कम है वो कैसे बता सकते हैं कि हाउ इज़ द परफॉर्मेंस सो इसी प्लान्ड परफॉर्मेंस होना जो प्लानिंग है दैट बिकम्स द बेसिस फॉर कंट्रोलिंग अगर प्लानिंग नहीं की तो कंट्रोलिंग फंक्शन भी नहीं परफॉर्म हो सकता then last is your planning reduces overlapping and wasteful activities देखो जो मेजर सबसे पहले मेजर प्लान बनता है जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन का प्लान भी बोलते हैं फिर उसी में से डिपार्टमेंट्स के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के प्लान्स निकाले जाते हैं तो जो डिपार्टमेंट के प्लान्स होते हैं वो मेन ऑर्गेनाइजेशन प्लान से ही निकलते हैं इसीलिए देर विल बी अ कोऑर्डिनेशन इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अगर प्लानिंग की है तो देर विल बी कोऑर्डिनेशन इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अगर सारे मैनेजर्स नॉन मैनेजर्स सभी एम्प्लॉयज एक पर्टिकुलर प्लान ऑफ एक्शन जो बन चुका है उसको फॉलो करेंगे तो कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी कोई भी वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं होंगी देर विल बी क्लैरिटी ऑफ थाट्स एंड द एक्शन विल बी टेकन वेरी स्मूथली और ऑर्गेनाइजेशन का गोल बहुत ही आसानी से अचीव हो जाएगा सो दीज वर द पॉइंट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग आई uh, होप आपको दोनों टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे मीनिंग फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग डू गिव मी योर फीडबैक थैंक यू सो मच हैव अ ग्रेट डे